নমস্কার এডুকেশনাল জোন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা বিজ্ঞানের চতুর্থ নাম্বার অধ্যায় যেটি এডুকেশনাল সাইকোলজি বা শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বা শিক্ষা মনোবিদ্যা যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায় থেকে আমরা শর্ট প্রশ্ন উত্তরগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরছি আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে ধৈর্য সহকারে আপনারা ভিডিওটি দেখুন আর কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের কমেন্ট করে লেখুন জানান বলে রাখি যে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বা শিক্ষা মনোবিদ্যা এডুকেশনাল সাইকোলজির যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের যত নোটস বা ব্রড প্রশ্নগুলো আছে সেই ব্রড প্রশ্ন উত্তরগুলো কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই তৈরি করে দিয়ে দিয়েছি তার লিঙ্কটি আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেই লিঙ্ক থেকে আপনারা আমাদের প্লে লিস্ট থেকে যে নোটসগুলো আপনাদের প্রয়োজন আপনারা সেখান থেকে নোট ডাউন করে নেবেন তাহলে চলুন আজকে শুরু করছি এডুকেশনাল সাইকোলজি থেকে প্রথম শর্ট প্রশ্নটি হচ্ছে সাইকোলজি শব্দটি কোন জায়গা থেকে এসেছে বা কোন শব্দ থেকে এসেছে সাইকোলজি শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে দুই নাম্বার সাইকি কথাটির অর্থ কি আত্মা লোগোস কথাটির অর্থ বিজ্ঞান তাহলে সাইকোলজি কথাটির আক্ষরিক অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে আত্মার বিজ্ঞান চার নম্বর প্রশ্ন মনোবিদ্যা হলো একটি আচরণের বিজ্ঞান পাঁচ নাম্বার শিক্ষা মনোবিদ্যার প্রধান দুটো বিষয় কি কি শিখন এবং শিক্ষণ ছয় নাম্বার মনোবিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞান হলো এমন এক ধরনের বিজ্ঞান শাখা যা সাহায্যে মানুষের বিভিন্ন প্রকার আচরণের ব্যাখ্যা নীতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব একটি মানুষের আচার আচরণ দেখে তার মনোভাব দেখে আমরা বুঝতে পারি কিছুটা হলেও যে সে ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে সাত নম্বর প্রশ্ন আচরণ বলতে কি বোঝায় প্রাণীরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাকেই আচরণ বলে এই মনোবিজ্ঞানে বা সাইকোলজিতে কিন্তু এই আচরণ শব্দটি বারংবার আসবে আচরণ পরিবেশ সেজন্য এগুলো আপনাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে আচরণ বলতে কি বোঝায় প্রাণীরা পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তাকেই আচরণ বলে আর পরিবেশ কাকে বলে আমাদের চারিপাশে যত কিছু যা কিছু বেষ্টন করে আছে তাকেই পরিবেশ বলে এটা আমি এক্সট্রা বললাম আট নম্বর প্রশ্ন শিশু মনোবিদ্যা শিশুর মনোবিদ্যা গড়ে ওঠে কবে শিশুর বিকাশকে কেন্দ্র করে শিশু মনোবিদ্যা গড়ে ওঠে শিশুর বিকাশকে কেন্দ্র করে নয় নম্বর প্রশ্ন আধুনিক মনোবিজ্ঞা মনোবিদ্যা বা মনোবিজ্ঞান আধুনিক মনোবিদ্যা তার বিষয়বস্তু কি আচরণ দশ নম্বর প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান হল আচরণের ধনাত্মক বিজ্ঞান এগারো নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল বহুমুখী প্রক্রিয়া বারো নম্বর মনোবিজ্ঞান সম্মত একটি শিখন পদ্ধতি হল প্রকল্প পদ্ধতি প্রজেক্ট মেথড যেটাকে বলা হচ্ছে তেরো নাম্বার মনোবিজ্ঞান প্রথম দিকে যে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হলো দর্শন শাস্ত্র দর্শন শাস্ত্রে মনোবিজ্ঞান পড়ানো হতো চোদ্দ নাম্বার শিখনের জ্ঞানমূলক ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়টি হলো বুদ্ধি পনেরো নাম্বার শিক্ষা মনোবিদ্যার ব্যব শিক্ষা মনোবিদ্যার ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি হল অন্তর দর্শন ষোলো নাম্বার শিক্ষাদানের সাফল্য নির্ভর করে কিসের উপর শিক্ষণ পদ্ধতির উপর আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা কিভাবে শিক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের তার উপর নির্ভর করে একজন শিক্ষার্থী কতটা শিখবে না শিখবে কতটা ভালো শিখবে কতটা ভালো শিখবে না তার টোটালটাই নির্ভর করে সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকার শিক্ষণ পদ্ধতির উপর আর এই শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর করে কিন্তু শিশুর পরিণমন বা বৃদ্ধি তার উপর একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিক্ষাদানের আগে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সতেরো নাম্বার 
শিক্ষাতে দুটো মানসিক ক্ষমতা হল বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা আঠারো নম্বর প্রশ্ন শিক্ষার্থীর সাফল্য কিসের উপর নির্ভর করে সহজাত প্রবণতা ও ক্ষমতা তার বুদ্ধি কত ক্ষমতা কত তার উপর নির্ভর করে উনিশ নম্বর সাইকোলজি কথাটি গ্রিক শব্দ কোন সাইকোলজি কথাটি গ্রিক কোন শব্দ থেকে এসেছে সাইকি থেকে এসেছে স্পেলিংটা দেখে নেবেন পি এস ওয়াই সি এইচ ই থেকে এসেছে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কি মনোবিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা হচ্ছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একুশ নম্বর প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের দ্বারা কি নির্ধারিত হয় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয় বাইশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিদ্যার দুটো প্রকৃতি কি এক হলো শিক্ষা মনোবিদ্যা একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান দুই শিশুর শিক্ষাকালীন আচরণ অনুসরণ করা তেইশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিদ্যার দুটো গুরুত্ব কি এক শিক্ষার্থীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা দুই শিক্ষণ পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়তা করে শিক্ষা মনোবিদ্যা চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সামাজিক মনোবিদ্যা গড়ে ওঠে কোথায় সমাজকে কেন্দ্র করে সামাজিক মনোবিদ্যা সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে পঁচিশ নম্বর আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমে যে ধারণা গৃহীত হয়েছে তা হল মনোবিদ্যা আবার বলছি আধুনিক শিক্ষার পাঠক্রমের যে ধারণা গৃহীত হয়েছে তা মনোবিদ্যা মনোবিদ্যার উপরে নির্ভর করে বা সাইকোলজির উপর ভিত্তি করে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে এই বিষয়টি আধুনিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হয় ছাব্বিশ নম্বর শিক্ষক ও মনোবিদদের অনুশীলনের মূল বিষয়বস্তু হল মন বা আচরণ একজন শিক্ষার্থীর মন বা আচরণ শিক্ষক বা মনোবিদরা অনুশীলন করে থাকে সাতাশ নম্বর শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তিনটি পর্যায়ে কি কি পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত প্রথমে পর্যবেক্ষণ তারপর পরীক্ষণ এবং শেষে সিদ্ধান্ত আঠাশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিদ্যার দুটো আলোচ্য বিষয় কি এক শিশুর জীবন বিকাশের ধারা নিয়ে আলোচনা করা দুই প্রাথমিক মানসিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করা উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কয়েকটি মনোবিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ পদ্ধতির নাম কি টিচিং মেথড মনোবিজ্ঞান সাইকোলজিক্যাল টিচিং মেথডের নাম বলা হয়েছে বলতে বলা হয়েছে এটা হলো আবিষ্কার পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি মন্তেশ্বরী পদ্ধতি অনুবন্ধ পদ্ধতি আবিষ্কার পদ্ধতি প্রকল্প পদ্ধতি মন্তেশ্বরী পদ্ধতি অনুবন্ধ পদ্ধতি ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিদ্যা দুটো বৈশিষ্ট্য কি এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান দুই নম্বর হলো শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষা মনোবিদ্যা একত্রিশ নম্বর শিক্ষাকালীন আচরণকে অধ্যয়ন করার জন্য মনোবিজ্ঞানের যে শাখা গড়ে উঠেছে তা হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান থার্টি টু মনোবিজ্ঞান হলো সাইকোলজি আর শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হলো এডুকেশনাল সাইকোলজি নাম দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের কি জাতীয় শাখা প্রয়োগমূলক শাখা তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে কার যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান মনোবিদ্যার থার্টি ফোর আধুনিক শিক্ষা মনোবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল নির্মিতিবাদ থার্টি ফাইভ শ্রেণী শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন নীতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতার নীতি একটি শিক্ষার্থী তার চাহিদা সামর্থ্য মনোযোগ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কিন্তু শিক্ষা দিলে সেই শিক্ষাটা ভালো হবে সেই জন্য শ্রেণী শিক্ষণে এই জিনিসটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় থার্টি সিক্স সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষার অপর নাম কি উদ্দেশ্য ভিত্তিক শিক্ষা থার্টি সেভেন শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন নীতি বিশেষভাবে গ্রহণীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র নীতি থার্টি পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উপযোগিতা হল নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা থার্টি নাইন মনোবিদ্যা শিক্ষার যে দুটো দিক লক্ষ্য করায় তা হল পাঠ্যক্রম তৈরি ও 
শিক্ষণ পদ্ধতি পরিচালনা করা তাহলে মনোবিদ্যা শিক্ষা যে দুটি লক্ষ্য করে সেটি হলো পাঠ্যক্রম তৈরিতে আর শিক্ষণ পদ্ধতি রচনায় চল্লিশ নম্বর মনোবিদ্যা হলো আচরণের বিজ্ঞান আর শিক্ষা হলো মনোবিদ্যার ব্যবহারিক ক্ষেত্র একচল্লিশ নম্বর শিক্ষক মনোবিদ্যাকে কি কাজে লাগাতে পারে শিক্ষার্থীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক মনোবিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারে ফর্টি টু এ চাইল্ড ইজ এ বুক হুইজ দ্য টিচার ইজ টু লার্ন ফ্রম পেস টু পেস এই উক্তিটি কে করেছেন রুশো ফর্টি থ্রি মনোবিদ্যা হলো আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান এই উক্তিটি কে করেছেন ওয়াটসন ফর্টি ফোর পাঠদান প্রক্রিয়া মনোবিদ্যা সম্মত হওয়া দরকার এ উক্তিটি কে করেছেন জোহান্স হারবার্ট ফর্টি ফাইভ সাইকোলজি সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস উক্তিটি কে করেছেন অ্যাঞ্জেল ফর্টি সিক্স আই উইশ টু সাইকোলজিস্ট এডুকেশন শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞান সম্মত করতে চেয়েছেন কে পেস্তাল সি ফর্টি সেভেন মনোবিদ্যা হলো প্রাণীর আচরণ অনুশীলনের বিজ্ঞান এ উক্তিটি কে করেছেন উইলিয়াম জেমস ফর্টি এইট আধুনিক মনোবিদ্যার জনক কাকে বলা হয় জন লককে ফর্টি নাইন লাইফ ইজ এ বাই প্রোডাক্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড এডুকেশন ইজ বর্ন আউট বার্ন আউট অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস আবার বলছি লাইফ ইজ এ বাই প্রোডাক্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড এডুকেশন ইজ বার্ন আউট অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস উক্তিটি কে করেছেন জন ডিউই পঞ্চাশ নম্বর মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতি কে গড়ে তোলেন হার্বার্ট ফিফটি ওয়ান প্রথম মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার তৈরি হয় কত সালে আঠারোশো উননব্বই উনআশি খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে ফিফটি টু ম্যাথমেটিক্যাল সাইকোলজি ইজ ইমার্জিং অ্যাজ এ ব্রাঞ্চ অফ দ্য থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ আওয়ার সায়েন্স উক্তিটি কে করেছেন মিলার ফিফটি থ্রি সমাজ মিতির পদ্ধতির উদ্ভাবক কে ডক্টর জে এল মোরেনো ফিফটি ফোর মনোবিদ্যার আদিপুরুষ বলা হয় কাকে অ্যারিস্টটল কে ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ প্রয়োগমূলক মনোবিদ্যার প্রবক্তা কে রুশো ফিফটি সিক্স ইন্দ্রিয় পেশি গ্রন্থি মস্তিষ্ক ও সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্র কোন মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু দেহগত দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যা দেহতত্ত্বগত মনোবিদ্যার অন্তর্গত ফিফটি সেভেন মনোবিদ্যা আচরণ সংক্রান্ত ধনাত্মক বিজ্ঞান এই উক্তিটি কে করেছেন ম্যাকডুগাল ফিফটি এইট পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার জনক কে উইলিয়াম উন্ড ফিফটি নাইন শিক্ষা মনোবিজ্ঞানকে প্রয়োগমূলক বিজ্ঞানের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন কে হার্বার্ট ষাট সিক্সটি মনোবিজ্ঞান প্রথমে হারালো তার আত্মাকে তারপর হারালো মনকে এবং পরে হারালো তার চেতনাকে এই উক্তিটি কে করেছেন উডওয়ার্থ সিক্সটি ওয়ান জেরোম ব্রুনার শিশুদের কি বলেছেন চিন্তাশীল প্রাণী সিক্সটি টু মনোবিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষাগার তৈরি করেন কে উন্ড সিক্সটি থ্রি পরীক্ষামূলক মনোবিদ্যার প্রথম পরীক্ষাগার তৈরি হয় কোথায় জার্মানির লাইবজিক বিশ্ববিদ্যালয় সিক্সটি ফোর শিক্ষা মনোবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য কি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অধ্যয়ন করা সিক্সটি ফাইভ মনোবিজ্ঞানকে সচেতনতার বিজ্ঞান বলেছেন কে জেমস ও উন্ড সিক্সটি সিক্স শিক্ষা মনোবিদ্যার বিষয়বস্তু কি শ্রেণীকক্ষের বহিঃপরিবেশ শিক্ষার্থীর বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা নিজস্ব অভিমত গঠন করা সিক্সটি সেভেন শিক্ষা মনোবিদ্যার নিজস্ব পদ্ধতি কি কে স্টাডি বিকাশমূলক পদ্ধতি সিক্সটি এইট মনোবিজ্ঞান কি আচরণের বিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান মনের বিজ্ঞান এই তিনটিকেই বলা হয় মনোবিজ্ঞান সিক্সটি নাইন প্লে ওয়ে ইন এডুকেশন 
हल सक्रता भित्तिक शिक्षा प्ले ओवे इन एडुकेशन मान खेल छले शिक्षा सक्रता भित्तिक शिक्षा सत्तर नम्बर प्रश्न मनोविज्ञान के आत्मार विज्ञान के के प्लेटो एरिस्टोटोल डेमोक्रेटास मनोविज्ञान के मन विज्ञान के कान्ट सेवेंटी टू शिल्प के केंद्र कर गड़े उठे कि शिल्पश्रयी मनोविद्या सेवेंटी थ्री मनोविज्ञान सम्मत प्रथम पाठ परिकल्पना तैरी करें के हार्बार्ट सेवेंटी फोर शिक्षा मनोविद्या हल मनोविद्यार से शाखा जा शिक्षण और शिक्षण नहीं आलोचना कर उक्ति कार स्कार सेवेंटी फाइव मानुषर आचरण पेचने मन बोले कि उक्ति क्या वाटसन सेवेंटी सिक्स मनोविद्या आचरण संक्रांत धनत्मक विज्ञान ए उक्ति क्या मैकडुगल सेवेंटी सेवेन शिक्षण प्रक्रिया के सठिक भाव परिचालना करते गिक्षक शिक्षिका को विषय ज्ञान थका प्रयोजन शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान थका प्रयोजन सेवेंटी एट शिक्षार सब दिखे मनोविद्यार प्रभाव कम भाव थे समभव थे सेवेंटी नाइन शिशु के भविष्य जो प्रस्तुत करार दायित्व था कार शिक्षक शिक्षिका हाथ आशी नम्बर प्रश्न चेतनार मध्य मन अस्तित्व उपलब्धि करी ए उक्ति करलियम जेम्स एकाशी नम्बर शिक्षा मनोविद्या के प्रकृत प्रयोगमूलक विज्ञान स्तरे प्रतिष्ठा कर पेस्तल सी एट्टी टू प्रसिपाल अब सैकोलजी प्रकाश करें को मनोविद उलियम जेम्स अठारोश नब्बे ख्रीटाब्दे एट्टी थ्री द टीचार टीचेस जो लैटिन द टीचार शुड नो जो एज ओल एज लैटिन उक्ति क्या जन एडामस एट्टी फोर शिक्षा विज्ञान संगे मनोविज्ञान सम्पर्क कि तत्विक और व्यवहारिक एट्टी फाइव शिक्षा मनोविज्ञान हल शिक्षार विज्ञान ए उक्ति क्या करनिक एट्टी सिक्स एरिस्टोटोल जो ग्रंथे मनोविज्ञान के प्रथम पृथक विज्ञान हिसाब से स्वीकृति देवार कथा तर नाम कि डि एनिमा स्पेलिंग देखे नबें एट्टी सेवेन बर्तमान समय आचरण आरोपी बर्तमान समय आचरण विज्ञानसम्मत अनुशीलनकारी विषय हल मनोविज्ञान ए उक्ति क्या एन एल मान एट्टीट मनोविज्ञान आधुनिक दृष्टिभंगी की मानवत एट्टी नाइन सैकोलजी इज द स्टाडी अफ ह्यूमैन नेचार सैकोलजी इज द स्टाडी अफ ह्यूमैन नेचार उक्ति क्या कर बोरिंग नो बई ह्वाट आई हेयर आई फरगेट ह्वाट आई सी आई रिमेम्बर ह्वाट आई डू आई आंडारस्टैंड उक्त प्रभाटी कार जुनजी जदि इनजी स्पेलिंग देखे एक उच्चारण करबी जो सम्भव भूल उच्चारण कर इनजी सामथिंग एर कि एक्स इन जेड आई नाइनटी वन एडुकेशनल सैकोलजी इज द सायस अफ एडुकेशन ए उक्ति क्या कर पिल नाइनटी टू व्यक्ति मनोसमीक्षण पद्धति आविष्कार करें के फ्रय नाइनटी थ्री मनोविद पिकुनास व्यक्ति जीवन विकास के कय भागे भाग कर दस भागे नाइनटी फोर व्यक्तिगत बुद्धिर अभीक्षा व्यापक भाव प्रचलन करें के आलफ्रेड बीने व्यक्तिगत बुद्धिर अभीक्षा व्यापक भाव प्रचलन करें के आलफ्रेड बीने नाइनटी फाइव एडुकेशनल सैकोलजी इज द ब्रांच अफ सैकोलजी हुईच डील्स उइथ टीचिंग एंड लार्निंग उक्ति क्या कर एफ स्क्रिनर नाइनटी सिक्स किंडार गार्डन शिक्षा पद्धतर उद्भवक के फ्रोएल अपनारा कमेंट बक्स लिखे लिखे पाठान जो किंडार गार्डन शिक्षा पद्धति कत साले फ्रोएल दिए कमेंट बक्स अवश्य लिखबें देखी क्या सठिक उत्तर दीते नाइनटी सेवेन आचरणबाद जनक को मनोविज्ञानी के बला हे जन बी व्टसन और बी एफ स्किनार के 
এখানে কিছু দিয়ে দিয়েছি একটু দেখে নেবেন নাইনটি এইট তাত্ত্বিক দিক থেকে শিক্ষা মনোবিদ্যার বিকাশে সহায়ক চিন্তাবিদ হলেন প্লেটো নিরানব্বই নম্বর প্রশ্ন ওয়াটসনের মতে মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়টি কি উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া একশো নম্বর প্রশ্ন ডালটন প্ল্যান মনোবিজ্ঞানের যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটি হচ্ছে সক্রিয়তার নীতি একশো এক সাইকোলজি ইজ দ্য পজিটিভ সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অর আবার বলছি সাইকোলজি ইজ দ্য পজিটিভ সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অফ লিভিং বিংস লিভিং বিংস এই উক্তিটি কে করেছেন ম্যাকডুগাল একশো দুই নম্বর ফার্স্ট সাইকোলজি লস্ট ইটস সোল দেন লস্ট ইটস মাইন্ড দেন ইজ লস্ট কনসাসনেস ইট স্টিল হ্যাজ বিহেভিয়ার অফ এ কাইন্ড এই উক্তিটি কে দিয়েছেন বা প্রবক্তাকে ওয়াট উডওয়ার্থ এটি কিন্তু আমরা বাংলায় দিয়েছি এর আগে ছিল বাংলায় এটা ইংরেজিতে আছে একশো তিন নম্বর প্রশ্ন পার্থক্যমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে ধরনের পরিস্থিতি দরকার তা হল অপরিবর্তিত পরিস্থিতি একশো চার বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হয় তা হল মনোবিজ্ঞান সম্মত নীতি আবার বলছি বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হয় তা হল মনোবিজ্ঞান সম্মত নীতি তার মানে কত বছর বয়সে কোন শিক্ষার্থী কি শিখবে না শিখবে তার পাঠ্যক্রমে কি থাকবে না থাকবে তা কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ণয় করা হয় একটি ছোট শিশুকে নিশ্চয়ই আমরা বীজগণিত পাটিগণিত এগুলো বড় বড় অঙ্ক শেখাবো না সূত্র বলে বলে সেই করবো না তাহলে তার একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে সেই বয়সে গিয়ে কিন্তু আমরা সেই জিনিসটি শিখবো সেটির কথাই বলা হয়েছে এখানে একশো পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের যে সমস্ত নীতি ও তত্ত্ব শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে এবং উন্নত করতে সহায়তা করে তাদের অনুশীলনী হল শিক্ষা মনোবিদ্যা এই উক্তিটি কে করেছেন কোলেসনিক একশো ছয় নম্বর প্রশ্ন কোন দেশের বিজ্ঞানী মনোবিদ্যার উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে তোলেন জার্মানির মনোবিদ একশো সাত মনোবিদ্যার একটি প্রয়োগমূলক শাখার নাম বলুন ক্লিনিক্যাল মনোবিদ্যা একশো আট বিখ্যাত মনোবিদ জোন্স জীবন বিকাশের স্তরগুলোকে কটি ভাগে ভাগ করেছেন চার ভাগে এটি আমরা এই ভাগটাই আমরা পড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোন্সের যে চার ভাগে ভাগ করেছেন কৈশোরকাল বাল্যকাল এগুলো একশো নয় পরীক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে কোন বিশেষ পরীক্ষণ পদ্ধতি কাকে বলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম পরিবেশে মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার পদ্ধতিকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলে একশো দশ জেনেটিক পদ্ধতি কি ব্যক্তি জীবনের কোন বিশেষ মানসিক অবস্থার বিকাশ ধারাকে বহুদিন ধরে অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ করা হয় এই পদ্ধতিকে জেনেটিক পদ্ধতি বলে একশো এগারো চিকিৎসামূলক পদ্ধতি কি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো আচরণমূলক অপসংহতি বিশ্লেষণ করার জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাই হল চিকিৎসামূলক পদ্ধতি আজকে সর্বশেষ প্রশ্ন একশো বারো মনোবিদ ক্রো এবং ক্রো এর মতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কি ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হচ্ছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আশা রাখছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান তাহলে সবাইকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ